Vamos para mais um modelo de revolução agora, que seria o modelo 4. Onde aqui é o mesmo modelo, né? Só que eu estou mostrando duas posições diferentes para a gente poder pegar todas as dimensões. Observa que aqui ele tem um determinado diâmetro, que é 11. E do outro lado ele tem um outro diâmetro, que é 17. Então ele está formando o que aqui? Ele forma um cone. Então como se fosse uma transição isso daqui. E além disso ele tem um furo. Como que a gente vai ter que fazer isso daí? Então só acompanhar aqui. Depois a gente vai gerar também as vistas no desenho. Modelo 4 aberto. Sketch frontal. Vamos ver aqui como que vai ser o perfil desse cara. Então observa que aqui ele começa com um determinado diâmetro. Tem uma certa espessura. Tem um diâmetro menor. Forma um cone com um diâmetro maior. Tem um outro diâmetro que é maior, que é de 22, com uma espessura de 7. E o furo aqui que é de 8. Então o desenho, a gente vai ter que fazer o seguinte, ele tem um furo. Então se ele tem um furo, lembrando daquele detalhe, né? Crio a linha, eu vou Ctrl Z aqui, crio a linha, vamos deixar ela aqui separada. Lembrando que essa linha só vai funcionar como linha de simetria, pois a gente vai alterar ali. E aqui eu vou fazer o perfil, ó. O perfil, ele vai ter essa cara aqui, ó. Chega até aqui, faz um cone, sobe com um determinado valor, depois aqui desce, até, e fecha do lado de cá. Vou transformar essa linha aqui em linha de simetria, né? Botão direito, construção. Agora nós vamos pegar as dimensões. Então, olhando ali, essa dimensão aqui é de 15, essa de aqui, 11. 3, 20 e 17. Então, o total aqui vai ser de 30. Então, já vamos marcar aqui essa dimensão total como 30. Ah, vamos marcar agora esse diâmetro. Né? Então, daqui até aqui, ele vai ter no diâmetro 15, então ele vai ter que trabalhar com 7,5, então aqui vai ser 7,5, uh, esse furo, ele tem o valor ali, opa, tá pegando um ângulo, não é ângulo que eu quero, esse furo aqui, vamos puxar essa cota para cá, tá pegando um ângulo de novo, pegar aqui, daqui até aqui, ué, por que que tá buscando essa, essa coisa doida aqui, vamos puxar esse cara para baixo, que é melhor, a gente não vai ficar se perdendo aí, linha, linha, oxi, tá, que ele tá, ele não tá horizontal, é por isso, vamos selecionar aqui o horizontal e marcar aqui, ó, Agora sim, agora ele está horizontal, por isso que ele estava puxando como um ângulo. Ele não estava enxergando que era uma linha horizontal. Esse diâmetro aqui, que é o do furo, ele tem um diâmetro de 8. Aí ele não está aparecendo aqui, ó. aqui ó, 8. Então vamos marcar que ele é 4. Não tem problema que isso aqui subiu, é só a gente vir aqui, ó, dar um ESC. A gente puxa ele um pouco aqui para cima e tá tudo bem. Agora nós vamos puxar essa dimensão. Essa dimensão que está aqui é de 11, então ele vai ser 5,5. Então voltando para lá, deste ponto até aqui, 5,5. Que ele vai resultar em 11 no diâmetro. Depois o outro lado... Do outro lado ele tem uh, 17, então vai ser 8,5. E o e outro 22, que é 11. 8,5 e, e 22. Então daqui até aqui, 8,5. E 11, que seria esse aqui. Para poder completar os 22 no diâmetro. O comprimento total é 30. Vamos pegar aquela dimensão que aqui é 3 e aqui é 20. Então, essa dimensão aqui vai ser de 3. 
E essa dimensão deste ponto até este ponto horizontal, né? 20. Então ele fechou ali para nós o modelo. Vamos finalizar o sketch, girar aqui, posicionar com revolução, seleciono o perfil, eixo de revolução, seleciono o eixo de revolução e ele fez ali para nós o perfil que acaba se tornando o que? Um perfil cônico, né? Então, o que a gente tem que fazer agora é gerar o, o modelo no desenho, né? nas vistas. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um desenho, como eu já venho fazendo nos outros vídeos também. Vou selecionar ali um A4. Ele vai dar uma sugestão para nós em termos de escala, quando a gente selecionar o modelo, né? Então, seleciona o um modelo e já vai dar uma sugestão de escala. Então, ele está falando que esse é uma escala 2 para 1. Uma escala de ampliação. Vou clicar aqui. Vou gerar outra vista aqui. E vou puxar o, a perspectiva para cá. Então, ele gerou a perspectiva. Hum, deixa eu só ver se ele gera uma outra aqui. Ó. Essa aqui acho que fica melhor. Ao invés dessa. Você pode escolher qual perspectiva você quer, né? A posição que você quer na perspectiva. Então, vou pegar essa aqui, que essa aqui ficou melhor para poder visualizar. Mesmo esquema que a gente já fez nos outros, né? Botão direito aqui em cima. Linhas escondidas. Vai mostrar. Aqui, se tiver linhas escondidas também. Vamos ver se ele mostra, se existe alguma linha escondida. Tem lá, né? Que é esse carinha aqui, ó. Que tá escondido. Exatamente onde está aqui a, a junção, né? É esta linha que está aqui. Hum, ah, falta aqui a linha de simetria. Então a gente vai selecionar aqui. Selecionar aqui. Então fez a linha de simetria. Vou selecionar aqui no modelo, né? Na perspectiva. Ele poder dar um, um acabamento ali. O sombreado. E aí eu posso até colocar também aqui para poder mostrar as linhas que estão escondidas. Não fica muito legal para poder mostrar, né? Linhas escondidas em perspectiva. Vamos tirar ela daqui. Só vamos deixar na opção mesmo com sombra. Diâmetros. Vou começar com as dimensões mais simples. Essa aqui. 3. Agora esta linha. Em relação a esta linha. 20. E esta linha total, 7. Feito. Furo é diâmetro. Então, vamos mudar lá ó, por opção de diâmetro, né? Então, o diâmetro vai ser aqui, 8. Aí, nós temos um outro diâmetro, que é o diâmetro maior, 22. Aí, nós temos essa outra opção aqui, deste diâmetro, que seria... Vamos pegar ele aqui, ó. 17. Né? Só lembrando ali quem que seria o, o diâmetro de 17 Onde que ele está Que seria esse carinha aqui ó, Que ele está visível O único que não está visível é o diâmetro de 11 né? O diâmetro de 15 também está visível ó. É só a gente clicar aqui Que é o diâmetro de 15 E o único que não está visível é esse carinha aqui Então esse carinha seria o que? Seria aqui ó, Essa distância entre esses dois pontos então o que a gente faz? Muda aqui para Dimension, seleciona esse ponto, seleciona esse outro ponto e puxa ele para cá. Aí ele fica ali com o diâmetro, que seria diâmetro de 11, né? Só para a gente poder ter referência e saber aqui que é diâmetro. Quem olha para o desenho já sabe que é um diâmetro também. Então tá aí feito também o modelo 4 usando revolução, que é a ideia do que? A ideia da transição, a ideia do cone, que pode ser feito também através de um de um outro método, que a gente vai ver logo adiante. Se <risos> gostou do vídeo, deixa o seu like, faz a inscrição no canal, se quiser tornar-se membro, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Até o próximo vídeo.